Nah yang cukup mengejutkan Dan kemungkinan juga Presiden Joko Widodo bakalan terkejut Dari sini ada berita Aswar, BG, dan Oli Itu ternyata masuk dalam kabinet dari Pak Prabowo Subianto Bahkan dari PDIP menunggu restu dari Ibu Megawati Nah ketika Ibu Megawati merestui ketiga kader PDIP ini Untuk berada di kabinet Pak Prabowo Gibran Wah otomatis lah PDIP bakal masuk menjadi koalisi dari Pak Prabowo Gibran Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Nah, menurut saya ini cukup masuk akal ya Daripada pemberitaan yang pada waktu lalu beredar Seperti halnya Presiden Joko Widodo mendorong Pak Prabowo Subianto untuk bertemu Ibu Megawati Kira-kira apa yang akan dibahas ya ketika Presiden Joko Widodo mendorong Pak Prabowo ingin bertemu dengan Ibu Megawati Nah, kalau kita... Lihat akan ada pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati itu sungguh mengejutkan publik di mana Ibu Megawati dan PDIP khususnya dikadang-kadang akan berada di oposisi atau berada di luar pemerintahan tiba-tiba akan ada agenda pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati dan yang cukup uniknya dari adik Pak Prabowo Subianto Hashim itu mengaku sudah dua tahun ingin bertemu Ibu Megawati tetapi baru besok ini akan terjadi pertemuan tersebut ya kemungkinan dalam waktu dekat inilah sebelum tanggal 10 Oktober ya kemungkinan besok kita lihat tanggal 8, 9 atau tanggal 10 tepat kita lihat saja karena saat ini juga Presiden Joko Widodo kayaknya tidak setuju pertemuan yang digagas oleh Pak Prabowo Subianto dan bahkan Jokowi berharap Prabowo tolak PDIP ini dari Tempo Bocor Alus ya Anda bisa melihatnya di Tempo Bocor Alus di Youtube tentunya nah Jokowi berharap Prabowo tolak PDIP Presiden Jokowi di tengah rai berupaya menjegal PDI Perjuangan masuk dalam koalisi Indonesia Maju menitipkan pesan lewat SBY wow kalau kita lihat pada saat lalu ya ketika ada perpanjangan masa kepengurusan dari PDIP itu bahkan ada pemberitaan juga Presiden Joko Widodo itu membentuk tim khusus lah untuk menjegal kepengurusan dari PDIP dan lain sebagainya bahkan juga pada waktu lalu itu setidaknya ada yang menggugat perpanjangan kepengurusan dari PDIP dan ternyata ada manipulasi tanda tangan dan lain sebagainya dan saat ini juga sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib menurut saya berita ini cukup relevan ya dengan dinamika perpolitikan saat ini sangat relevan sekali kalau Presiden Joko Widodo menolak PDIP dengan apa yang telah dilakukan manuver-manuvernya pada Pilpres yang lalu menurut saya cukup masuk akal sekali nah yang cukup mengejutkan dan kemungkinan juga Presiden Joko Widodo bakalan ter Kejut. Dari sini ada berita bahkan PDIP, Aswar, BG, dan Oli itu ternyata masuk dalam kabinet dari Pak Prabowo Subianto Bahkan dari PDIP menunggu restu dari Ibu Megawati Nah ketika Ibu Megawati merestui ketiga kader PDIP ini untuk berada di kabinet Pak Prabowo Gibran Wah otomatis lah PDIP bakal masuk menjadi Koalisi dari Pak Prabowo Gibran Kemungkinan besok seperti apa ya Kira-kira kalau PDIP masuk ke koalisi Dari Pak Prabowo Gibran Kemungkinan juga Wah Gibran pasti akan kikuk ya Karena apa? Karena manuver-manuvernya pada Pilpres yang lalu Dan Presiden Joko Widodo bahkan juga sudah purna tugas Pada tanggal 20 Oktober mendatang Ini juga sangat mengejutkan sekali Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengungkapkan bahwa keputusan Tentang masuknya nama Budi Gunawan Aswar Anas dan Oli sebagai kandidat menteri dalam kabinet Prabowo Subianto menunggu restu dari Megawati Soekarno Putri. Seperti diketahui, jumlah elit PDIP dan Gerindra tengah mengupayakan pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Selain bertujuan untuk meredakan tensi politik, pasca Pilpres 2024 pertemuan antara kedua tokoh tersebut kemungkinan terjadi di tengah isu merapatnya PDIP ke pemerintahan Pak Prabowo. Ini juga sungguh mengejutkan sekali ya manuver dari Pak Prabowo Subianto dan bahkan dari pengakuan adiknya Hashim itu sudah dua tahun sudah dua tahun ingin bertemu dengan Ibu Megawati Pak Prabowo menunggu bertemu dengan Ibu Megawati sangat 
keren sekali ya nah bahkan kalau kita lihat dari sini ya ada Joman kabar menteri dari PDIP Joman bicara tiga kriteria masuk kabinet Pak Prabowo wah ini kemungkinan sudah dipersiapkan lah yaitu tiga kader dari PDIP menjadi menteri dari Pak Prabowo ya kemungkinan sih kalau dari Ibu Megawati sendiri misal kader-kadernya dibutuhkan masuk kepada dalam kabinet Pak Prabowo pasti juga diperbolehkan lah dan juga dipersilahkan karena demi bangsa dan negara ini harus yang diutamakan bukan ego masing-masing menurut saya seperti itu sih jawaban dari Ibu Megawati ya tapi kita tidak tahu lagi lah pertemuan juga belum terlaksana dan kemungkinan akan terang benderang setelah rencana pertemuan Ibu Megawati dan Pak Prabowo Subianto terlaksana isu tiga menteri dari PDI gabung dengan pemerintahan Pak Prabowo Gibran tengah mencuat ketum relawan Jokowi Mania Joman Immanuel penilai ada tiga kriteria untuk bisa masuk di Kabinet Prabowo terkait tiga nama itu kan ada beberapa syarat yang menjadi substansi pertama adalah integritas kedua loyalitas dan ketiga kapabilitas menurut saya selama ketiga itu dari tiga orang ini memenuhi syarat saya rasa tidak masalah kata Immanuel atau akrab disapa Noel saat dihubungi pada 4 Oktober nama tiga calon menteri Prabowo dari PDIP itu pertama kali dilontarkan oleh ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Kamis 3 Oktober Said saat itu menyebut Budi Gunawan, Oli, dan Aswar Anas tinggal menunggu restu Megawati untuk menjadi menteri di Kabinet Pak Prabowo. Ini juga sungguh mengejutkan ya. Dan kemungkinan reaksi dari Presiden Joko Widodo pasti bakalan terkejut. Nah, dari sini yang cukup unik sekali dari tweetan Yusuf Dundum ya. Buat menjawab baser Raja Tega yang tak mau upgrade kapasitas dengkulnya, Gibran diundang di acara HUT TNI sebagai wakil presiden terpilih. Tapi duduknya tidak di samping presiden terpilih. Semakin jelas PS Ogah duduk di samping Fufu Fafa. Apakah demikian? Kalau kita lihat dari sini memang sih, yaitu Pak Prabowo Subi Bianto tidak didampingi oleh Gibran. Tapi kalau kita lihat dari sini, Kiai Haji Maruf Amin dan bahkan dekat dengan Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Kenapa Pak Prabowo tidak duduk di samping Gibran atau Gibran duduk di samping Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto? Apalagi juga diketahui Pak Prabowo dan Gibran itu adalah presiden dan wakil presiden terpilih seharusnya kan duduk bersamaan jadi menurut saya sangat masuk akal sekali ketika reaksi netizen-netizen tidaknya juga dikait-kaitkan dengan Fufu Fafa apakah Pak Prabowo itu ogah duduk bersebelahan dengan Gibran ya Anda bisa menilainya sendirilah kalau kita lihat dari sini jelaslah Panglima TNI Pak Prabowo Kiaji Maruf Amin dan Presiden Joko Widodo atau ini memang upacara HUT TNI ya jadi Gibran kan belum menjadi wakil presiden dan belum dilantik kemungkinan juga duduknya belum bersebelahan ya kemungkinan sih ini ya dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya dari Jan Bejo acara kenegaraan bukannya tempat duduknya sudah diatur masa seperti nonton misbar yang datang dulu bisa milih tempat duduk paling depan ya justru itu diatur tidak di samping PS masalah duduk aja diributin pas lagi wogir ciri-ciri tahun depan Bu Fafa tidak akan diundang lagi suruh duduk di sebelah bapaknya aja kayak anak magang ya ya seperti itulah tapi kalau kita lihat dari komposisi di sini kemungkinan sih kemungkinan Gibran kan belum dilantik ya jadi duduknya belum bersebelahan dengan Pak Prabowo Subianto karena ini juga HUT TNI ya jadi Menhan bersebelahan dengan Panglima TNI kemungkinan kasat ya kemungkinan seperti itu sih kalau menurut logika saya ya tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman berjalan dengan lancar dan yang paling penting berjalan dengan transparan jujur dan juga adil